हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स माइकल फेरेडे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स फॉर विजुलाइजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यू तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आंखों से देखना दुर्लभ बात है खैर मैग्नेटिक फील्ड तो आप आयरन फिलिंग से बड़ी आसानी से देख सकते हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए थोड़े इससे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ेंगे लेकिन ये दौर जिस दौर में माइकल फेरेडे थे जो 1791 से 1867 का समय था इस दौरान ये सब बातें काफी मुश्किल से थे फॉर विजुलाइजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट सामने रखा यू तो ये कंसेप्ट इमेजिनरी है लेकिन बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए चलिए इसे एक उदाहरण से आपको समझा कर देते हैं मान लीजिए हमने दो प्लेट्स लिए ए एंड बी जिसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है यदि मैं कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखू तो ये टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा द लाइन अलोंग विच द चार्ज मूव इज कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स इसी को लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे क्योंकि इसी लाइन के अलोंग फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्ट हो रहा है इसीलिए इसे लाइन ऑफ फोर्स कहा जाएगा कई बार ये लाइन ऑफ फोर्स कर भी होते हैं तो इस वक्त में इस कर्व को जहां भी आप टेंजन ड्रॉ कर दोगे वो टेंजन उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो करेगा अ लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अ कर्व सच दैट द टेंजन एट एनी पॉइंट टू दिस कर्व गिवस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट स्क्रीन पर देख रहे रीजन ए में ज्यादा लाइंस वाइडली सेपरेटेड है वाइल रीजन बी में ये काफी क्राउडेड है यहाँ डेंसिटी ए पर कम है इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है और बी पे डेंसिटी ऑफ लाइंस ज्यादा है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ ज्यादा है चलिए देखते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड एंड्स ऑन नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम टेस चार्ज लेते हैं और दो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के बीच में रखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज से लेकर निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा ये टेस्ट चार्ज सरपेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से सरपेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी तक मूव करेगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया इस लाइन ऑफ फोर्स का कि ये शुरुआत करता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी तक द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज द लाइन्स ऑफ फोर्स नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट इच अदर as it will mean that electric field has two directions at a single point ab dekhiye agar lines of force kabhi intersect nahi karte ek dusre ko lekin yadi hum maan liye ki wo do line ek dusre ko intersect karti hai to mathematically ye common point ho gaya dono ke liye is jagah par jo bhi magnitude aayega wo dono ke liye same hai यहाँ डायरेक्शन जो आएगी वो दो आएगी ईच कर विल हैव इट्स ओन टेंजेंट एट दिस पॉइंट अब इस बात का मतलब ये है कि इस जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है एट अ टाइम जो कि इम्पॉसिबल है या ऐसा कोई भी वेक्टर डिफाइन करना जिसे एट अ टाइम दो डायरेक्शन है ये गलत है इसका मतलब यह है कि ये संभव ही नहीं हो सकता कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो सके द लाइन ऑफ फोर्स लीव्स और टर्मिनेट ऑन कंडक्टर नॉर्मली तो कोई भी अगर हम कंडक्टर लेते हैं लाइन ऑफ फोर्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर वो पाथ परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल बात है जो फोर्स एक्ट होने वाला है वो सेंट्रल फोर्स है और वो सरफेस को परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में वो एक्ट होने वाला है तो नेचुरली ये पाथ भी 
सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से ही ओरिजिनेट होगा और टर्मिनेशन एंड पर भी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही टर्मिनेट होगा दैट इज वाई इट इज साइड द लाइन ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन कंडक्टर नॉर्मली अब चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर जी हाँ कंडक्टर के अंदर में इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है इस वजह से उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं हो पाती लेकिन कंडक्टर के बजाय हम इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलेटर में से लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस हेल्ड पर पेंडिकुलर टू द फील्ड तो सिक्स नंबर का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज जी हाँ जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स आपको मिलेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू लार्ज है एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज स्मॉल The lines of force of an uniform electric field are parallel to each other and are equally spaced. The lines of force are purely geometric construction, which help us to visualize the nature of electric field in the region. The lines of force have no physical existence. दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको समझ में आ गया आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में बाय बाय